അഖില അനിൽകുമാർ സംവിധാനം ചെയ്ത് മാർട്ടിൻ പ്രകാശ് പിച്ചാവറ രഞ്ജിത് നായർ എന്നിവർ നിർമ്മിച്ച അർച്ചന തെറ്റി വൺ നോട്ട് ഔട്ട് ഇറ്ററുകളിൽ ശ്രുതി വസന്തത്തിന്റെ വർണ്ണവീതിയിൽ നാദ സൗരഭം പകർന്ന കോഴിക്കോടിന് മിടമെടുക്കാൻ ശ്രീ നന്ദ്വിൻ ഓത് വെൽക്കം കഴിഞ്ഞ ദിവസം മധുരം ജീവാമൃത ബിന്ദുവാടിയില് എത്ര മെസ്സേജ് നന്ദുകുട്ടന്റെ വലിയൊരു ഫാൻ ഉണ്ട് എന്റെ ഒരു ചേച്ചിയാണ് പേര് ശ്രീദേവി ചേച്ചി ചേച്ചി ഇങ്ങനെ പറയും നന്ദ് എനിക്കിനി എനിക്കിനി വേറെ ഒരു പാട്ട് കേൾക്കണ്ട നന്ദന്റെ പാട്ട് മാത്രം കേട്ടാ മതി അത് എന്റെ വീട്ടിലെ എല്ലാവരും നന്ദുന്റെ ഫാൻ ആയി ഇത് കുട്ടി യേശു ദാസേട്ടനാണ് എല്ലാവരും പറയും അങ്ങനെ എന്നാലും അങ്ങനെ തന്നെ ആവട്ടെ ഏത് പാട്ടാണ് ഇന്ന് കാണാ ചന്ദനമണി സന്ധ്യകളുടെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ ബായ് ഫിനിഷ് നമ്മള് ഫൈനലിൽ എത്തുകയാണെങ്കിലേ ഏതെങ്കിലും പാട്ടൊക്കെ വേണ്ടേ ഇതൊക്കെ ഫൈനലിൽ അങ്ങ് എന്താണ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്ലറഞ്ചന്റെ പാട്ടാണ് ഇത് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ടാണ് പാടാൻ വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് അണ്ണന്റെ പാട്ടാണ് ഗംഭീരാക്കും എനിക്കറിയാം നമുക്കറിയാം അല്ലേ ചേട്ടാ സ്വലായിട്ട് പാടണം കേട്ടോ മോനെ അവൻ പാടും ഇത് ഞാൻ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പാടി കേട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റാർ സിംഗറിൽ ഒരു പയ്യനാണ് പാടി കേട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഏഴില് അതിനുശേഷം പലരും പാടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒപ്പിച്ചിട്ടേ ഉള്ളു പാടി തകർത്തിട്ട് മധുരം ജീവാമൃത ബിന്ദു എന്നുള്ള പാട്ട് പലരും പാടി കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ തകർത്തിട്ടില്ല അതാണ് നന്ദു ആ പ്രതീക്ഷ എനിക്ക് മാത്രമല്ല ഇപ്പം ഇത് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലും അതിൻ്റെ ഒരു താളം കാണും ആ ഒരു ചടുല താളം ചന്ദനം വേണ്ടി സന്ധ്യകളുടെ നടകിൽ നടനം തുടരുക രംഗവേദി മംഗളാരംഭം
വാക്കുകളില്ല പറയാൻ ഒരു വാക്കും ഇല്ല കാരണം ഞാൻ പറയുന്നതിനെക്കാട്ടിൽ ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം റെക്കോർഡിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നോ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ പാടിയതിനെക്കാട്ടിൽ ഉപരി അതിന്റെ മേളില് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ കൊച്ചു കുഞ്ഞ് പാടിയിട്ട് ഇതൊരു നിസ്സാര കാര്യമല്ല മോനെ ഇത് ഞാൻ പാടിയ സമയത്ത് ഇന്നത്തെ പോലെ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇല്ല എന്നാലും ഓ എസ് സ്ഥലങ്ങൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എ ഡാറ്റ് എന്നൊരു ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷേ ഒരൊറ്റ സ്ട്രെച്ചിന് നിന്നിട്ട് ഒരു പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഞാൻ ആ വേദിയിൽ കേട്ട പാട്ടിനെക്കാട്ടിൽ എത്രയോ മുകളിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടില് നന്ദൂസ് പാടി വാക്കുകളില്ല അതിന് നന്നായിരുന്നു എന്ന് പറയാനും പറ്റുന്നില്ല ഇതിനൊന്നും നോ വേർഡ്സ് എവിടെങ്കിലും പോയാൽ പിന്നെ മൊത്തം നമ്മുടെ ചീട്ട് കൊട്ടാരഞ്ഞിനെ മറിയില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങ് മറിഞ്ഞു പോകും ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും പോവാതെ ചെയ്തതിൽ എനിക്ക് അത്യധികം സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ഈ നിമിഷം എനിക്ക് അത്രത്തോളം ഞാൻ ധന്യനായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നീ ഉയരങ്ങളിലെത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഞാനല്ല മറ്റൊരു എം ജി ശിവകുമാറെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ദാസേടെ മുകളിൽ പോണം അതാണ് എന്റെ അതിനു വേണ്ടി സംഗീത ദേവത മൂകാംബി അമ്മ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെങ്കിലും സമയം കിട്ടുമ്പോ അവിടെ സരസ്വതി മണ്ഡപം ഉണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് സരസ്വതിയെ കുറിച്ച് ഏർ അമ്മയെ കുറിച്ച് ഒരു കീർത്തനം തീർച്ചയായിട്ടും അത് വീണ്ടും ഉയരങ്ങളിലോട്ട് പോകും ഓക്കെ നന്ദികുട്ടന്റെ ഇന്നത്തെ പെർഫോമൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട് ഓഫ് ദ വേൾഡ് എന്ന് പറയണം സെലസ്റ്റിയൽ എന്ന് പറയണം ഡിവൈൻ എന്ന് പറയണം എന്തൊക്കെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാമോ അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണം പുതിയ വാക്കുകൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പാടാൻ പറ്റുന്നു വരികൾ കാണാതെ പഠിക്കണം അതിൻ്റെ ഓരോ സ്വര വ്യതിയാനം കൃത്യമായിട്ട് ആ ഫ്രീക്വൻസികളിൽ സ്ലോട്ട്സിൽ വീണ് പാടണം കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് പാടണം സംഗതികൾ കൃത്യമായി വീഴണം റിഥം കറക്റ്റായിട്ട് ഓടാനും അല്ലെങ്കിൽ വലിക്കാനും ഒന്നും പാടില്ല എത്ര എത്ര കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിത് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വെറുതെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അത് ചേർന്നില്ല ഇത് ചേർന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയാൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് എല്ലാം ചേർന്നു ചേരാത്ത ഒരു കാര്യവും ഇന്നത്തെ പെർഫോമൻസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നന്ദു യു വേ പെർഫെക്റ്റ് യു 
യു ആർ എ റോൾ മോഡൽ പറഞ്ഞ ഇനിയത്തെ ജനറേഷന് നന്ദുവിനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നാളെ പറഞ്ഞാൽ നന്ദു ആ രീതിയിലാണ് നന്ദുവിന്റെ പാട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതേസമയം നന്ദുക്കുട്ടൻ ഭയങ്കര ഹമ്പിളാണ് അവൻ എന്താ നല്ലൊരു പയ്യനാണ് വളരെ ജെന്റിൽ ആണ് അവൻ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ഒത്ത് നല്ല കൂട്ടാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലും നമ്മുടെ നന്ദുക്കുട്ടൻ ഒരു റോൾ മോഡൽ ആയി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദിസ് ഇസ് ഫോർ യു ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗ്യമാണ് ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന് അവന് പാടുന്നത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതൊരു വലിയൊരു ഡിവൈൻ മൊമെന്റ് ആണ് അവനൊന്നും ചെയ്യാത്തത് പോലെ തന്നെയാണ് സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്നത് അത്രത്തോളം ഒരു ഡുവർഷിപ്പ് ഇല്ലാത്ത ഒരു അഹങ്കാരം ഇല്ലാത്ത ഒരു കഴിവ് അതാണ് നമുക്ക് ആർക്കും കിട്ടുന്നില്ല കിട്ടാത്ത ഒരു സാധനമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവന് ദൈവത്തിന് പോലെയാണ് ഓരോ പ്രാവശ്യം അവന് പാടുമ്പം ഇറ്റ്സ് ഐ ഡോ നോ എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും പോരാ ഫ്ലവേഴ്സ് ടി വിന് യുനോ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് സച്ച് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ് വി ആർ ഓണേഡ് ഇൻ യുവർ പ്രസൻസ് ആൻഡ് ഇത് ഗാനഗന്ധർവെന്ന് നമ്മൾ പറയും ഈവൻ സത്യത്തിൽ ഗന്ധർവനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും പാടാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് സോ ഇനി ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പാടണമെങ്കിൽ ജനിച്ചു വരണം എത്ര കാലങ്ങളായാലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പെർഫോമൻസ് ആര് ഈ പാട്ട് പാടിയാലും നന്ദുവിനെ പോലെ ആ ബിന്ദുവും ഈ ചന്ദനവും എപ്പോഴും അത് ആവില്ല എന്നാണ് എല്ലാവരും ഈ പാട്ടുള്ളവരെ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ പറയും നീ മലയാളികളുടെ അഭിമാനമാണ് മാത്രമല്ല കേരളത്തിന്റെ ഒരു അസറ്റൂഡ് ആണ് ഈ ഇത്രയും പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള സംഗീതജ്ഞരൊക്കെ അഭിനന്ദിച്ച ശേഷം ഞാൻ എന്ത് പറയാനാ ഞാൻ വേറെ ഒരു സംഗീത ആസ്വാദകൻ മാത്രം ഞാൻ ഈ പാട്ട് കേട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കോരി തിരിച്ചിരുന്നു പോയി എനിക്കിതിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ല സംഗീതത്തിന്റെ ഒന്നും അറിയാത്ത ആളാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ആ മോൻ്റെ ശബ്ദത്തിന്റെ ആ മാസ്മരിക ഭംഗിയിൽ ലയിച്ച് സ്വയം മറന്നിങ്ങനെ ഇരുന്നു വളരെ വളരെ ആരെങ്കിലും ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് തരാവോ ഈ മൊമെന്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു പെട്ടെന്ന് നന്ദു എന്ത് പറയാൻ ഹൺഡ്രഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് നന്ദു കുട്ടന് ഇന്ന് സൂപ്പർ ഗോൾഡൻ ക്രാ താങ്ക് യു സർ